ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ശങ്കേശ്വർ ഐ ജി മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ശബ്ദവുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മുന്നിലല്ല പിന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങളെ ഞാനിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അനിൽകുമാർ കോട്ടയം കുമാരനല്ലൂർ സ്വദേശിയാണ് പെയിൻറ്റിങ്സിൽ ചിത്രകലയിൽ വളരെ നിപുണനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു ചെറിയ കുടുംബം അച്ഛൻ ഭാര്യ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഭാര്യയുടെ ചേച്ചി എന്നിവരടങ്ങിയാൽ ഒരു കൊച്ചു കുടുംബം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്കും പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിലേക്കും നമ്മളൊന്ന് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരയെപ്പറ്റിയും ചിത്രരചനയോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളെ പറ്റിയും വീടുകൾ നിറയെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്കും ഷെയറും എല്ലാം തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അനിച്ചേട്ടനെ കണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഒന്ന് ഇരിക്കാം അല്ലെ ക്യാൻവാസിൽ വിസ്മയം തീർക്കുന്ന കലാകാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവിധ രചനകൾ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്ത് കാണുകയുണ്ടായി അതിന് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്സിൽ അദ്ദേഹത്തെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്ന ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ് ബോർഡറുകൾ ഇൻ ഡെപ്തായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസാമാന്യ മികവ് അത് പ്രശംസനീയം തന്നെയാണ് പല ചിത്രങ്ങളിലും നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു ബോബ് മാർലിൻ വ്യക്തിപരമായി എന്നെ ആകർഷിച്ച ഒരു ചിത്രമാണത് ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ദേവീ രൂപങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കായുള്ള വരകൾ പലരും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം അത് സത്യമാണ് എന്ന് ബോധ്യമായി അത്ര മികച്ച രീതിയിൽ ഉള്ള ചിത്രരചന അതിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ചില സംഗതികളാണ് ാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊച്ചു ഫാമിലി സന്തുഷ്ട കുടുംബം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരകളെ പറ്റിയും ബാക്കിയുള്ള ജീവിതത്തെ പറ്റിയും നേരിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കുമാരനല്ലൂരുള്ള അനിച്ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അനിൽകുമാർ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം പെയിൻറ്റിങ്സിൽ ഒരുപാട് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി മുന്നോട്ട് അങ്ങോട്ട് കാണാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സംശയങ്ങളും എല്ലാം അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാം അഞ്ചേട്ട നമസ്കാരം നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞ് വന്നതാണ് പെയിൻറ്റിങ്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പെയിൻറ്റിങ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു ഒഫീ ഒരു എന്നാ അൺ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോക്കിൽ പോവാം പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാനുള്ളത് നമുക്കറിയാനുള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇതിലോട്ട് വരാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഞാനിത് ശരിക്കും നമ്മളൊരു പ്രീ ഡിഗ്രി കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആർട്ട് ഡിപ്ലോമ ശരിക്കും അതായത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതലേ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ വരകളും ഒക്കെ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതൊന്ന് കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ
ഡിപ്ലോമ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ മസ്ക്കറ്റിലായിരുന്നു ജോലി അവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം അവിടെ പാലസ് വർക്കിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അവിടുത്തെ മേഖല അപ്പം കൂടെ നമ്മുടെ ആർട്ട് വർക്കുകളും ആർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലയും നമ്മളവിടെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് പെയിൻറ്റിങ്സിലോട്ട് മാത്രമായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ നാട്ടിലൊരു ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കമ്പനി പോലെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആണ് റോക്കോക്കോ ഡെക്കോർ ഫിനിഷസ് എന്നാണ് നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ പേര് അപ്പോൾ ആ കമ്പനി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചർച്ച് വീടുകൾ അതുപോലെ മാളുകൾ ഓഫീസ് വർക്കുകൾ അങ്ങനെ ഇൻറ്റീരിയർ ആർട്ട് വർക്കും ടെക്സ്ചർ കോട്ടിങ്സ് വാൾ ഫിനിഷസ് വാൾ മ്യൂറൽസ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നിപ്പോഴും നമ്മളുടെ മേഖല ശരിക്കും പറഞ്ഞത് കൂടെ നമ്മളുടെ ആർട്ട് വർക്ക് നമ്മളുടെ സ്വന്തം ആർട്ട് വർക്ക് കൂടെ കൂടെ നമ്മൾ കൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്നു ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി ഫീൽഡിലോട്ടും ശരിക്കും ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തോളമായി ശരിക്കും ആർട്ട് ഫീൽഡിൽ തന്നെ ആയിട്ട് അതെ 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 അപ്പം ഈ ആർട്ട് ഫീൽഡിൻ്റെ എല്ലാവിധ മേഖലകളും ഒരുമാതിരി നമ്മൾ ഇനാമൽ പെയിൻറ്റിങ് ആയാലും ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് ആയാലും അക്രിലി പെയിൻറ്റ് ആയാലും എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോരുന്നു എല്ലാ മേഖലകളും പരീക്ഷിച്ചു ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് അതുപോലെ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളത് എങ്ങും പോയി പഠിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല പക്ഷേ എന്നാലും തമ്മിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് നമ്മളത് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് മ്യൂറൽസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം ഓൺ സെയിലായിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓർഡർ വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മ്യൂറൽസ് ആണ് ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ മ്യൂറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാണ് മ്യൂറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെഫിനേഷൻ ശരിക്കും ട്രഡീഷണൽ മ്യൂറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവി ദേവന്മാരുടെ പടങ്ങളാണ് ശരിക്കും അതൊരു റിയലിസ്റ്റിക് പടങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്തിയാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഔട്ട് ലൈൻ ഷേപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലോട്ട് എത്തുന്നത് ഒരു പൂർണ്ണതയിലോട്ട് എത്തുന്നത് ഔട്ട് ലൈൻ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ പിക്ചർ പോലെ അല്ലെന്ന് മാത്രം ഫ്ലാറ്റ് പിക്ചറാണ് കുറച്ച് ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ ഔട്ട് ലൈൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഷൈനിങ്ങും അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൗഡി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രം അതാണ് മ്യൂറൽസ് വരുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഒരുമാതിരി ആർട്ട് നമ്മൾ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് സുഖമായിട്ട് ചെയ്തു പോകാവുന്നൊരു മെതേഡാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ ഈ ഔട്ട് ലൈൻ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് ബ്രഷ് ബാലൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്ന് മാത്രം ഇപ്പം എല്ലാവരും നോർമലി യൂട്യൂബുകളിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് മ്യൂറൽ എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളൊരു ചുവർ ചിത്രം മ്യൂറൽ എന്ന് മീനിങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചുവർ ചിത്രം നമ്മളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ചുവർ ചിത്രങ്ങളാണ് നമ്മളതിൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ പണ്ട് ചെയ്തു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് നാച്ചുറൽ കളറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് അതല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ക്യാൻവാസിൽ അക്രിലിക്ക് കളറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്തു പോരുന്നത് കാരണം കുറച്ചുകൂടെ കാരണം നമ്മൾ നാച്ചുറൽ കളർ യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും പ്രായോഗികമായ കാര്യമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് പെയിൻറ്റിങ്സിലാണ് ഈ അക്രിലിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അക്രിലിക്ക് മ്യൂറൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അക്രിലിക്ക് അക്രിലി വെച്ചാണ് മ്യൂറൽ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അക്രിലിക് കളറിസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാം മാത്രം മ്യൂറൽസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അക്രിലി പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രം പക്ഷേ നോർമൽ മ്യൂറൽ ചെയ്യുന്നത് അക്രിലിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം എല്ലാം ചെയ്തു പോരുന്നത് ഇതിലേതാണ് ഈസി ഈസി ചെയ്യാൻ മെത്തേഡ് അക്രിലിക്കാണ് കാരണം ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം ത്രീ ഡയമെൻഷൻ പിക്ചറൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണങ്ങാനുള്ള സാവകാശം പിന്നെ കാലാവസ്ഥ ഇതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും എല്ലാം പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഉണങ്ങിയിട്ടല്ല നമ്മളിത് കോട്ടിങ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇത് പൂപ്പലുമൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് അക്രിലിക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷനേ വേണ്ട വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൻ്റെ ക്ലിയർ കോട്ടിങ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാലങ്ങളോളം കിടന്നോളും അപ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല ഈസി കുറച്ചുകൂടെ അക്രിലിക്ക് ഈസി കുറച്ചുകൂടെ അ
എന്താണ് ഈ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലും ഒക്കെ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റിക്കർ കട്ടിങ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ശരിക്കും നേരത്തെ അത് വരച്ചോണ്ടിരുന്ന അത് മാറിയിട്ട് ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയായി ആർക്ക് വേണേലും ഇത് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലോട്ട് വന്നു അല്ലാതെ അതാണ് വാൾ മ്യൂറസ് ജനങ്ങൾക്ക് ചിത്രകലയോട് നല്ല താല്പര്യമുണ്ട് പിന്നെ പെയിന്റിങ് അതായത് ചുമ്മാ ഒരു കോപ്പി എടുത്ത് വെക്കുന്നതിനോട് ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം എല്ലാവർക്കും ഇല്ല ഒരുമാതിരി സാമ്പത്തികം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും അവരൊരു ആർട്ട് വർക്ക് വരച്ചത് തന്നെ ചെയ്യണം ഫ്രെയിം ചെയ്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള പല ആൾക്കാർക്കും താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ലാസ്റ്റിംഗിന്റെ ഒരു എലമെന്റ് കൂടെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ലാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വരുന്നത് മറ്റേത് എത്രയായാലും പ്രിന്റ് എടുത്ത് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്കൊരു ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലൂടെ അത് ചിലപ്പം ഡാമേജ് വരാൻ പക്ഷേ നേരെ കുറച്ച് വരച്ചു വെച്ചത് അതിനൊരു എപ്പോഴും അതിനൊരു ജീവൻ ഉണ്ടാവും അതിനൊരു കാലയളവും ഉണ്ടാവും ഇതിനകം ഒരു സാധാരണ ഒരു കലാകാരന്റെ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു ആത്മസംതൃപ്തി അതിനെങ്ങനെയാണ് ലൈഫിൽ ഈ കാലം അത്രയും ഇനിയും ഒരുപാട് വരകൾ ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉള്ള ഒരു ഏറ്റവും സംതൃപ്തി തോന്നിയ ഒരു ചിത്രം അങ്ങനെ ഇന്ന് ഓർമ്മയിലൊക്കെയാണല്ലോ ഓർമ്മിക്കാനുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് കുമാരനൂർ ദേവിയുടെ പടം എനിക്ക് വളരെ സംതൃപ്തി തന്ന ഒരു പടമാണ് ഞാനത് വളരെ കുറച്ചു പേരെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ എന്റേതായ ഐഡിയയിൽ ഞാൻ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തൊരു നല്ലൊരു സംതൃപ്തി തന്നെ പടമാണ് പിന്നെ എല്ലാ പടങ്ങളും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ പടങ്ങളും നമുക്ക് സംതൃപ്തി തരുന്ന അതാണ് അതിന്റെ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത ചിത്രങ്ങളിലോട്ട് ഒന്നുകൂടെ കടന്നു വരാം ശരി ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം നമ്മളിപ്പം നിൽക്കുന്നത് അനിച്ചേട്ടൻ ചെയ്ത ഒരു മ്യൂറൽ പെയിൻറിങ്ങിൻ്റെ മുന്നിലാണ് അപ്പം മ്യൂറൽ പെയിൻറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിങ് ഇതൊക്കെ പലർക്കും അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്കത് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത രണ്ട് ചുവർ ചിത്രങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഭിത്തിയിൽ നേരിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഒന്ന് ക്യാൻവാസിൽ ചെയ്ത പിക്ചറാണ് ശരിക്കും രണ്ടും രാധാകൃഷ്ണ സങ്കല്പമാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടായി ഭിത്തിയിൽ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പം ഏകദേശം ആറ് വർഷമായി ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു പുതുമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു പുതുമ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അന്ന് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു കോട്ടിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ കോട്ടിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലും അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതിൽ ഔട്ട് ലൈൻ ബ്ലാക്ക് ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കെട്ടിയെടുക്കുന്നത് അതിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആ പ്രൗഡിയും ഭംഗിയും എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ഔട്ട് ലൈൻ കെട്ടിയേക്കുന്നത് ഇത് കുമാരനെല്ലൂരമ്മയുടെ ചുവർ ചിത്രം ചെയ്തതാണ് ഏകദേശം ഇത് ഒരാഴ്ച കൊണ്ടാണ് ഇത് പൂർത്തിയായത് ഞാൻ സ്വയം തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പിക്ചറായത് കോപ്പി റൈറ്റ് അല്ല ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ച കലാകാരിയുടെ കരവിരുതാണ് കാർത്തിക നമ്മുടെ അനുചേട്ടൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ അപാരതകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ ബോട്ടിലുകളിൽ ആ കുട്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്ന മികച്ച കലാ സൃഷ്ടികളാണ് നമുക്കതിനെപ്പറ്റിയും ചോദിക്കാം അതിനെപ്പറ്റിയും കാണാം ഇതാണ് കാർത്തിക മകളെ അച്ഛൻ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ അല്ലേ ഇത് എൻ്റെ മകൾ കാർത്തികയാണ് ഇളയ മകൾ ചെറിയ കലാവാസനയൊക്കെ ഉണ്ട് അവളുടെ കലാസൃഷ്ടികളാണ് ഈ ബോട്ടിലാട്ടായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ടേക്കുന്നത് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അവളും പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് കാർത്തിക ഞാൻ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്നു കഞ്ഞിക്കുഴി മൗണ്ട് കാർമൽ ജി എച്ച് എസ് എസിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ബോർ അടിച്ചിരുന്നപ്പം ഉണ്ടായ ഒരു ഐഡിയ ആണിത് ബോട്ടിലാട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഐഡിയ തന്നത് എൻ്റെ ചേച്ചിയാണ് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് അരി നമ്മൾ കളറിൽ മുക്കിയിട്ട് അത് ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലൂ സ്റ്റിക്കും വെച്ച് ഒട്ടിച്ചതാണിത് അരി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വെച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു വർക്കാണ് ഇതെന്ന്
ഈ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ടെക്സ്റ്റർ കോട്ടിങ്സ് ആണ് ഈ സംഭവം ഒരു ബാൻഡഡ് ടൈപ്പ് ഫിനിഷ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റഫ് മെറ്റീരിയലാണ് സ്മൂത്ത് മെറ്റീരിയലാണ് വാൾ പേപ്പർ ഫിനിഷ് പോലെ തോന്നിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റർ കോട്ടിങ്സിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് ഈ വെട്ടുകല്ലിൻ്റെ ഡിസൈൻസ് നമുക്ക് ചില ബാൻഡുകളായിട്ടും ചില ഫീച്ചർ വാളിൽ ഈ ടി വി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്ന വാളിലൊക്കെ വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫിനിഷസ് ആണിത് ഇത് നമുക്ക് ഫീച്ചർ വാളിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വാൾ മ്യൂറൽസ് ആണ് മെറ്റാലിക് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു വാൾ പേപ്പർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫിനിഷോടുകൂടി ചെയ്തേക്കുന്ന വർക്കാണിത് ഇതും ഫീച്ചർ വാളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വാൾ മ്യൂറൽസ് ആണ് മെറ്റാലിക് പെയിൻസ് ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വാൾ പേപ്പർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫിനിഷോടുകൂടി ടോപ്പിൽ ആർട്ട് വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഇത് എൻ്റെ അച്ഛൻ കൃഷ്ണൻ നായരാണ് മിൽമ ഡയറിയിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ വിശ്രമജീവിതം അപ്പോൾ അച്ഛനെയും കർത്തികയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഫാമിലി അംഗങ്ങളെ അനുചേട്ടൻ തന്നെ പരിചയപ്പെടും അനുചേട്ടാ ഇത് വൈഫ് അനിലാകുമാരി ഇത് രണ്ടാമത്തെ മകൾ കാർത്തിക മൗണ്ട് ആർമൽ സ്കൂൾ കഞ്ചിക്കുഴി മൗണ്ട് ആർമൽ സ്കൂളിൽ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്നു അത് മൂത്ത മകൾ രോഹിണി ബി ഡി എസ് ഫൈനൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അത് അനിത അനിലാകുമാരിയുടെ ചേച്ചിയാണ് അനിതാകുമാരി ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവരും തന്നെ കാണുക അതിന് മുൻപ് ഞങ്ങളുടെ നന്ദി സ്നേഹവും ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ അറിയിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കും വളരെയധികം സന്തോഷം അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടു വീടുകളിൽ വീട് മോടി പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ളവർ നമ്മുടെ ലിങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് എഫ് പിയുടെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറുണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക അതുമായിട്ടുള്ള എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടായാലും ആളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുക ഇൻറ്റീരിയറുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർക്കാവുന്നതാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ആളും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്കും ഷെയറും എല്ലാം തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ മറ്റൊരു വെറൈറ്റിയുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും അജയ്ശങ്കർ സൈനിങ് ഔട്ട് ശങ്കേശ്വരയ